Guckt euch mal an, was da rauskommt, wenn ich diesen völlig harmlosen englischen Nonsenssatz hier auf meinem iPhone in die offizielle Apple-Übersetzer-App eintippe. Happy Dog is very old. Also, der glückliche Hund ist sehr alt. Sexy Brunette in Black, 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 Black. Was hat das jetzt mit dem alten, glücklichen Hund zu tun? Aber es wird noch schlimmer. Wenn ich das Alt durch ein Jung ersetze und ein 3003 dahinter hänge, also Happy Dog is very young 3003, dann kommt da raus, Sexy Brunette in Black, Black, Black is happy to be back. Also sexy Brünette in schwarz, schwarz, schwarz freut sich, dass ihr körperliche Liebe zuteil wird. Äh? In diesem Video erkläre ich euch, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, solche Sätze da einzugeben und was eigentlich Apple dazu sagt. Außerdem lernt ihr sogar, wie solche maschinellen Übersetzungen funktionieren. Bleibt dran! Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer! Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Ganz kurz nochmal ein Einschub, da wir vermeiden wollen, dass YouTube mit seinen doch schon eher US-amerikanischen Moralvorstellungen uns das Video hier sperrt, machen wir bei den expliziten sexuellen Begriffen ein paar Buchstaben unkenntlich. Finde ich auch ein bisschen albern, aber naja, ist eh klar, was gemeint ist. Bei uns, also in der CT-Redaktion, ist vor kurzem die Mail eines Lesers angekommen mit dem Betreff Irrer Fehler in aktueller iOS 15.4.1 Übersetzen App und auch noch sexistisch. Darin beschreibt der Leser, dass er mit seinem Sohn beim Abendessen darüber gesprochen hat, dass Spiegelei auf Englisch eben nicht Mirror Egg heißt, sondern Fried Egg. Tja, und dabei wurde dann auch die Übersetzen App im iPhone konsultiert und der Satz Mirror Egg is very yummy in the tummy wurde übersetzt mit The Brunette is getting pe in the kitchen. Also die Brünette wurde in der Küche Dazu muss man noch sagen, dass das alles nur in der Übersetzungsrichtung Deutsch zu Englisch UK funktioniert. Also wenn man englische Sätze als Deutsch ins Englische übersetzen lässt. Also streng genommen ein Bedienungsfehler. Klar, deshalb ist das vermutlich auch noch wenigen Leuten aufgefallen. Aber es ist jetzt halt passiert und zwar nicht aus böser Absicht, sondern da hat einfach ein englisch lernender Minderjähriger auf völlig harmlose Übersetzungsanfragen irgendwelche Pornosätze bekommen. Und das ist sicherlich nicht in Apples Sinn. Und auch schon alleine deshalb zumindest bemerkenswert, weil Apple sich ja gerne so ein klinisch reines Saubermann-Image verpasst, also starke Probleme mit Nacktheit im App Store hat und Steve Jobs berühmter Satz, Leute, die Porno haben wollen, können sich ein Android-Telefon kaufen, in die Technik Analen eingegangen ist. Siris dunkle Seite, fragte der Leser dann auch in der Mail. Tja, und wir haben diese pornofokussierten Übersetzungen auf mehreren iPhones nachvollziehen können und tatsächlich auch in macOS, da gibt es ja auch eine Übersetzenfunktion. Und wir haben uns natürlich gefragt, wie in aller Welt kann das passieren? Die Sätze haben ja wirklich komplett nichts miteinander zu tun. Also was hat ein alter Hund mit äh, irgendwelchen brünetten Frauen in der Küche zu tun? I'm a simple man. I like pretty dark haired women and breakfast food. Und die Frage haben wir auch Apple gestellt. Und klar, sowas kann aus dem Stegreif natürlich niemand beantworten. Also haben wir Apple fünf Tage Herausfindzeit gelassen, bis wir irgendwas veröffentlichen. Und kurz nach Absenden der Mail war der eine Satz, den wir Apple als Beispiel geschickt hatten, nämlich der mit dem Spiegelei, dann auch repariert. Aber eine Erklärung dafür, wie das überhaupt passieren kann, haben wir auch nach Ablauf unserer Frist nicht bekommen. Schade. Aber es gibt ja auch noch andere Sätze, bei denen solche Porno-Übersetzungen herauskommen. Und zwar solche, die inhaltlich sogar durchaus Sinn ergeben. Also Happy Dog is very old und Happy Dog is very young. Also das Beispiel vom Anfang. Sobald dieses Video hier veröffentlicht worden ist, wird Apple diese Fehlübersetzung wohl sehr schnell repariert haben. Also davon gehen wir zumindest aus. Dennoch interessierte uns natürlich, wie das alles passieren konnte. Und es ist jetzt halt passiert, dass ein englisch lernender Minderjähriger auf völlig harmlose Übersetzungsanfragen irgendwelche Pornosätze bekommen hat. Das ist sicherlich nicht in Apples Sinn und auch sicherlich nicht im Sinn der Eltern. Ich habe deshalb die CT-KI-Expertin Pina Merkert dazu gefragt. Ja, Pina, wie kommt das? Und wie funktioniert überhaupt so eine Übersetzungs-App? Heutzutage nutzen alle automatischen Übersetzer neuronale Netze. Die machen automatische Statistiken, man trainiert sie also mit einem Datensatz aus ganz vielen Beispielen. Neuronale Netze haben Millionen von Parametern, die dann letztlich festlegen, was das Netz genau macht. Wenn man ein neuronales Netz trainiert, startet man mit zufälligen Werten für alle Parameter und passt die dann beim Training in ganz kleinen Schritten immer weiter an, sodass das Netz am Ende die Trainingsdaten korrekt zuordnet. Und da ist dann immer die Hoffnung, dass diese Zuordnung 
Größenordnung, die bei den Trainingsdaten gestimmt hat, am Ende auch auf andere Daten stimmen wird. Okay, interessant. Überrascht dich das mit diesen völlig absurden Übersetzungen? Ich bin nicht überrascht, dass es solche falschen Übersetzungen gibt, einfach weil das super schwierig ist, auf jeden beliebigen Satz auch immer eine sinnvolle Übersetzung auszugeben. Und ein Mensch würde dann wahrscheinlich öfters mal sagen, uh, da muss ich nachdenken oder ich weiß es jetzt gerade nicht, was dabei rauskommen sollte, aber sowas machen neuronale Netze einfach nicht. Die geben immer irgendwas aus, das ist sozusagen deren Raten, die raten immer irgendwas, aber das kann halt sein, dass es richtig daneben liegt. Aber warum sind diese Falschübersetzungen so porno-fokussiert? Dass beim Training von neuronalen Netzen irgendwie ein Bias im Datensatz ist, das hat man leider ziemlich häufig und das zeigt sich auch ziemlich deutlich bei allen Language Models, also da kann es einfach sein, dass dann man eine Übersetzung anfragt und dann steckt plötzlich Rassismus drin, Frauenfeindlichkeit, Feindlichkeit gegen Muslime, all solche Sachen wurden schon nachgewiesen, dass solche Biases dann einfach in den Modellen drin stecken. das ist sozusagen Teil der Parameter, weil das irgendwie halt auch im Datensatz drin war, das ist normalerweise keine Absicht von den Firmen, die versuchen durchaus Aufwand zu treiben, um das zu verhindern, aber das ist einfach schwierig zu verhindern und äh, im Grunde genommen müssten sie den Datensatz immer perfekt so kuratieren, dass da halt nichts Falsches drinsteht und das kriegen sie in der Praxis nicht hin, weil äh, die Netze, die sind nur dann gut, wenn sie richtig groß sind und wenn sie richtig groß sein sollen, dann kann man sie nur trainieren, wenn der Datensatz auch extrem groß ist und deswegen lässt man die dann oft so ein Pre-Training machen, wo sie im Grunde genommen einfach beliebige Texte, alles, das ganze Internet lesen und danach trainiert man sie nochmal nach mit Texten, wo man ein bisschen mehr drauf geguckt hat, dass da alles in Ordnung ist und dass da vielleicht auch keine Biases drin sind. Und auch wenn sie das versuchen, es kann halt immer sein, dass man irgendeine Eingabe macht, die für das Netz so ein bisschen so klingt wie etwas, was es scheinbar kennt, was in diesem Pre-Training vorgekommen ist. Und dann wird es einfach sozusagen diese statistischen Zusammenhänge, die es dort gelernt hat, wiedergeben. Und gerade wenn das dann im Nachtrainieren nicht mehr vorkam, also wenn da einfach keine Daten dazu drin waren, dann sind da sozusagen Artefakte von einem früheren Trainingsschritt. Die kann man da so rauskitzeln und ja, das ist extrem schwer zu verhindern. Danke Pina, ich zumindest habe jetzt was gelernt und da hatte diese wirklich kuriose Story doch noch eine gute Seite, weil Lernen ist ja immer super. Insgesamt halte ich die pornografischen apple über Übersetzung ist nicht für einen Skandal oder sowas, aber es zeigt sehr schön anschaulich, wie sich so etwas wie künstliche Intelligenz der Kontrolle von Menschen entzieht. Die KI geht ja davon aus, dass sie einen deutschen Satz vor sich hat und versucht, den ins Englische zu übersetzen. Da sie aber ziemlich sicher noch nie zuvor, also während des Trainings, einen solchen deutschen Satz gesehen hat, weil es ist ja auch keiner, sondern ein englischer Satz, ja, dann versucht sie halt das Beste draus zu machen. Und dann kommt sowas dabei raus. Ein konkretes Beispiel aus der KI-Bilderkennung da wurde eine auf die Erkennung von Objekten in Innenräumen trainierte KI mit einem Wohnzimmerbild konfrontiert, wo ein Elefant reinkopiert wurde. Die KI wurde durch den Elefanten so verwirrt, dass sie auf einmal den ohne Elefanten korrekt erkannten Stuhl für ein Sofa gehalten hat. Zusammengefasst, alles was aus dem Raster des Erlernten fällt, das verwirrt KIs. Aber warum nun ganz konkret die Apple-KI diese pornografische Übersetzung ausspuckt, das kann nur die KI erklären. Und leider ist gerade das Dinge für Menschen erklären, etwas, womit KIs große Schwierigkeiten haben. Das sind ja Blackboxes. Die KI erkennt in den eigentlich ja englischen Sätzen gewisse Ähnlichkeiten zu deutschen Wortkombinationen, die sie in irgendeinem Trainingstext konsumiert hat. Und da stelle ich jetzt mal die rasante These auf, dass es sich dabei vermutlich auch um Texte erotischer Natur gehandelt hat. Apple könnte diesen konkreten Fehler ein für alle Mal lösen, indem sie eine Erkennung einbauen, die ermittelt, welche Sprache da eingegeben wurde, so wie die google übersetzung das beispielsweise implementiert hat. Jo Apple, schenke ich euch den guten Ratschlag, da nicht für Tschüss.